রূপসাপাড়ে স্বাগতিকদের সাথে শেষ দিনের লড়াইটা জমবে রাজশাহীর মাত্র চার রানেই ওপেনার এনামুল হককে ফিরিয়ে এমন আভাসই দিয়েছিলেন পেসার শফিউল তবে তৃতীয় দিনের ছন্দটা আর থাকলো কই পাশার দান উল্টে গেল সৌম্য মিঠুনদের দায়িত্বশীল ব্যাটিংয়ে শেখ আবু নাসের স্টেডিয়ামে আগের দিনের পনেরো রান আর নয় উইকেট হাতে নিয়ে একশো তেইশ রানের লক্ষ্য তাড়া করতে নামে খুলনা বিভাগ ব্যাট হাতে এদিন ওয়ান ডে ম্যাচে খেলা শুরু করেন সৌম্য আর ইমরুল বাইশ রানে ইমরুল ফিরলেও রানের চাকাটা সচল রাখেন মোহাম্মদ মিঠুন তানজামুলের শিকার হওয়ার আগে জাতীয় দলের এই মিডল অর্ডারের নামের পাশে সাতাশ রান বাকি কটা রান তুলতে সময় নেন নিমিরাজ আট বলে দুই চারে তোলেন অপরাজিত চোদ্দ রান আর উনষাট বলে ফিফটি তুলে দলকে জয়ের বন্দরে নোঙ্গর করান ওপেনার সৌম্য এর আগে দ্বিতীয় ইনিংসে রাজশাহী একশো সত্তর রানে গুটিয়ে গেলে একশো তেইশ রানের টার্গেট পায় রাজ্জাক বাহিনী ম্যাচ সেরা খুলনার প্রথম ইনিংসে অপরাজিত সাতানব্বই রান করা নুরুল হাসান ফলাফল এসেছে বগুড়ার মাঠেও সিলেট ওপেনার ইমতিয়াজের শতকের কাছে রং হারিয়েছে মাহমুদুল্লাহর শতক আগের দিনের দুশো পঁচিশ রান আর হাতে চার উইকেট নিয়ে মাঠে নামেন শতক থেকে পাঁচ রান দূরে থাকা মাহমুদুল্লাহ সাথে শহীদুল ইসলাম দলীয় দুশো পঞ্চাশ রানে শহীদুল আর পনেরো রান পরেই প্যাভিলনে ফেরেন মাহমুদুল্লাহ শেষ দুই উইকেটে ঢাকা মেট্রোর স্কোরবোর্ডে যোগ হয় মাত্র আট রান দুশো তিন রানের লক্ষ্য দাঁড়ায় সিলেটের সামনে শহীদ চান্দু স্টেডিয়ামের দর্শক হয়তো ভেবেই নিয়েছিল দেখা মিলবে অমীমাংসিত ম্যাচের তবে ইমতিয়াজের অপরাজিত সেঞ্চুরিতে সে আশঙ্কা রূপ পায়নি বাস্তবতার সাথে জাকির হাসানের একশো পাঁচ বলে বাহাত্তর রানের ইনিংসে মাত্র দুই উইকেট হারিয়ে জয় তুলে নেয় সিলেট বিভাগ এছাড়াও ফতুল্লাতে কোনো নিষ্পত্তি করতে পারেনি চট্টগ্রাম আর বরিশাল বিভাগ জুমান সাদিক জাভলিন সময় সংবাদ